逼证，我也跟你说个事儿，咱能换到明天晚上吗？我今天晚上临时要被我合伙人，也是我老板吧，拉着去见一个导演。李老板，我刚才瑞了一下我的计划表，我没看日子。那个，你看周六可不可以？大家好，我是对美食充满好奇的无所谓。有个好朋友是最近炙手可热的青年女演员，很久没见了，跟她约个饭。还特意选了他家附近的一家西餐厅，想不到连续被放了两次鸽子。最后我决定自己去吃，因为我已经准备好吃西餐的胃口和心情了呀。嗯，这个粉色的是一个帕马森饼干，搭配树莓马斯卡彭奶酪。嗯，然后这边黄色的是空气豆皮，搭配葱味奶油，然后上面是一些鱼子酱。嗯，然后小勺子上是一个苹果三重奏，搭配腌制的帝王龟。OK， 好，谢谢你。先试一下这个小芹菜。这个帝王龟下面是有些青苹果，是吗？哦，很清新。外面像个炸春卷的一个脆皮，里面有爆浆出来。嗯，里面那个爆浆是什么？哦，葱味奶油。三个小菜豆进行那个曲奇的牛油的香气特别浓郁。本来我很不开心的，但吃完这个头盘，啊，我心情已经慢慢的稳定下来了。试一下他们三千面包，这个像罂粟籽的，其实是亚麻籽。面包里面有陈皮，很香的陈皮味道。我就吃了头盘跟面包，高过我的预期。鹅肝塔。对，是我们用香草和干邑白兰地腌制的鹅肝。嗯然后，呃，切片之后制成一个鹅肝塔，然后里面还搭配了，呃，里面搭配的是口蘑片，提升一下香气。哦，这一片面是口蘑片。对，就是口蘑片。哇、wow。鹅肝片。嗯。有意思啊！这个把口蘑拼成一个花朵的形状，生的口蘑片，中间夹的薄薄的，可能是鹅肝，对，鹅肝。还有脆片，底下是鹅肝，然后跟一些目前还吃不出来的物体，好吃，但完全吃不出来这些这些是什么，还有这些粉末是什么？要问一下这个粉末是什么呢？菠菜粉哦，我觉得这个厨师根本不按套路来，有他们菜单很多。餐厅都巴不得把菜单写的菜名写的很详细，用的什么材料，什么什么工艺都写的很详细。他们这里就简简单单写着“鹅肝”两个字，但是各种搭配、各种食材，出乎意料。现在时间很早，包间有客人，大厅就只有我一位，很配合我这个孤独的心情。嗯，然后旁边这个绿色的是搭配的螺粉泥，嗯，然后上面是就是帕马森的脆片，嗯，好，谢谢。这是第二道菜，中文就写牛油果，英文有牛果、生菜、番茄、橄榄、帕马森。我的期待值不是期待值，就是心情的喜悦度。哇，本来是这样子的，现在这样子了。马斯的脆片非常脆，这个就是一个生菜的叶子，包着牛果
。嗯，芦笋泥哦，有松露是吧？啊、呃，有松露。哦，就是松露芦笋泥。嗯。然后呢，等在整个菜品当中的话呢，我们加入了一点点的用日本的蓝黄鸡蛋，然后呢制作的一个蛋黄酱。嗯，那增加了它的绵软的口感，同时会加入一点点的，就是香菇。哦，很好，很复杂，这个风味很复杂，很好。其实就想它这种柔软感，然后清香感，嗯、还有一点点的，就是一点点坚果的脆感。嗯。然后包括了在我们使用的五年陈的帕马森芝士，嗯，制作了一个芝士的薄片，啊、嗯，提升一些奶香和咸香的风味。真的惊喜了！刚才跟他们的主理人聊，我问他们的主厨是什么背景，他们主厨不是科班出身，在德国学什么材料什么什么的，我已经记不住了。你说到这个，我突然想起另外一个做私厨的，那个好酒好菜，蔡浩他也是在国外学很，反正学什么材料，学什么化学。半途出家，对餐饮感兴趣，然后做厨师做餐饮，完全不是那种科班出身的厨师的套路，理工男的思维。我们用龙虾高汤为基底，然后加入了一些虾肉和虾脑熬制的高汤，嗯，然后是还。在里面搭配了一些虾肉和扇贝，哦，然后是您就看一下这个小球球，是我们用分子料理制法制作的一个成味高汤球。哦、OK， 吃的时候就是直接成味的。对，因为您看上面放这些成。嗯，好，盘子很热，越吃越觉得他们的餐哇太有创意，太有意思了，充满期待。嗯、龙虾。肯定像吸汤一样，连壳都打碎了，熬的这个汤非常浓郁的龙虾汤的味道，有些南瓜的香甜，吃到了一些碎碎的虾肉，上面这片不知道是花瓣还是什么 ，Q 弹香韧，像火腿。但这种透明的怎么会是火腿呢？这块龙虾肉有炙烤的那股炭火的香气。哇、嗯！那我这个薄片是什么呢？薄片的话，它也是扇贝。哦，扇贝。对，是的，我们切的非常薄，是吗？对，我们用新鲜的北海道扇贝。嗯。然后薄切成薄片之后，嗯，然后进行风干。嗯，风干的一个薄薄片，那个扇贝的一个脆片。哦。然后经过汤浇淋之后，它会重新塑形，然后提供一点鲜甜的口感，它的鲜味会非常集中。哇。对。我吃到那个浓缩的那种鲜味就是风干的那种味道。是的，是的。您尝，待会您尝一下这个球球、这个。哎，你们的菜都很好，都很复杂，但是你们的菜单就介绍的太简单了。是的，其实更多的在于就是跟在我同事所帮您介绍的一部分。这个是我们新鲜的虾脑，然后呢搭配了橙，就是姜橙姜橙酱，然后呢一起制熬制的一个一个汤汁，一个冷汤。有点酒味，用了君度酒之类的吗？是的，有一点点的尝尝。嗯，味觉真的。吃到这里，我紧迫不及待。想跑到厨房去找厨师聊聊天，或者把厨师拽过来陪我聊聊天呢、哦？哎 h e l l 对呀、啊<笑>，抓到我是吗？看来这家餐厅好，好受欢迎啊！对，是的，<笑>我完全吃不出他们的套路，就是一般厨师哎，该怎么做怎么做，科班出身的。我都知道，但是这种完全吃不出他们的套路，有惊喜你就试试吧。好的。遇到一位国际广播电台做美食节目的朋友，我现在已经习惯了他们的简洁的菜单和简洁的介绍，不知道会吃出什么来。闻到很明显的松露的香气了，这松露。偏小了一些，我刚想说偏小一些，像云南产的松露，但一吃这个香气浓郁，不是云南产的，好
厚重的奶油蘑菇的这个酱汁，手工的意面，有些手工制作的这种粗糙感，劲道。松露的香气在鼻腔里面萦绕，接下来是乳猪。哇，这道一五九八加百分之十服务费，有惊喜。它最便宜的基本套餐是七九八一位。哇，九九八这个套餐的甜品是蒙布朗，我好想换一个甜品。还是烤乳猪。哦。然后上部分上部分是搭配的是苹果泥。然后下面的烧汁是一款红酒烧汁，嗯哼，然后旁边黑色的是做成就是专门呃故意做成那种焦炭形状的，外面是用墨鱼汁包裹的天妇罗石酥，哦，炸木薯和炸萝卜，炸木薯跟炸萝卜，好。皮很薄很脆，先吃一块不蘸汁的，皮非常薄，像乳鸽的玻璃皮一样，但是稍微有一点点乳猪的那种骚气，所以要蘸汁试试。嗯。蘸汁之后，乳猪那股不好的味道就完全被掩盖掉，就剩了酥皮的酥香。这皮薄的透光，试下这个黑炭天妇罗。这个天妇罗的创意是好的。但是稍微油大了一些，这是牛排之前的一道清口小吃。刚才有乳猪味道很浓郁，所以确实需要一道清口的小甜品。刚才我差点就想点可乐了。作为清口的小甜品来说，这个过于浓烈了，太甜了。那有可乐吗？嗯，没有。那有什么碳酸汽水之类的？我们的饮料的话是只有苹果汁。只有葡萄汁是吗？没有碳酸，好吧，好吧，没有可乐，很健康。帮您看的是摩多鼓子 M 九菲力牛排，嗯哼，现在所要帮您报的是我们的法国的黑松露。好，可以展示一下，在镜头展示一下，来，好，能再跑两下吗？可以啊，没问题。有这么脸皮厚的顾客吗？<笑>啊、不会的，因为它会增加牛排的香气。好，谢谢你。而且牛排的话，我们也选用非常复杂的工艺。嗯哼。旁边搭配的烧汁是一款烧制七天的长烧汁。嗯哼。这款长烧汁非常有特色。嗯。我们会使用大量的牛肉、牛骨、嗯、蔬菜以及香料。嗯。经过炒烤烹饪过程工艺，加入牛清汤，烧制七天制作而成。嗯哼。对。这块是什么呢？这块的话是一个千层土豆，然后旁边是手打土豆泥，哦、嗯，是一个非常经典的搭配。好，因为他们之前的东西都太创新了，吓得我现在我都不敢认这些食材是什么了，都得一样样的问人。我要的是三成熟，火候把握的很好。我是不爱吃菲力的，因为不管你是 M 几还是 M 几都好，菲力还是瘦。但这个菲力风味很浓郁，很嫩。因为这个是我们在煎烤前是先会用 A 五的和牛油进行油封。哦。对，所以用和牛油来油封。所以就是，哇，就没有菲力那么油脂那么低，感觉因为它会带嗯，对，怪不得这么嫩，这么肥美的感觉。我完全不是托。这真是一家宝藏店，我试一下它这个号称七天的烧汁，还好吧，没有觉得有什么特别。这个烧汁，但这个肉真的煎的很好，这个香气很浓郁。贝利的特点就是软
嫩。如果大家在外面吃到一块菲力，又柴又韧，肯定不合格。就它带来那种感觉，没有剔骨啊，没有吸冷啊，那些给我带来的感觉，那么肥美，那么的香。但是对于一块我不喜欢的菲力来说，以及是我吃过很好的菲力，就是蘸盐、胡椒，比它那个七天的酱汁要好。柠檬叶子冰沙。是的，底部会有一个柠檬雪巴，然后上面搭配的是我们自制的一个酸奶油泡沫。这是一道预甜品，就是在甜品之前，先预热一下的。很酸，很清爽的酸奶油。柠檬的血汤，酸。这血汤还是太甜，但它上面的酸奶油用的很巧妙。一般我们做纽约芝士啊，会用到酸奶油，像这种专门打成一个泡沫在上面的，很少这么用。这个是什么呢？就是一个白松露甜品，然后里面搭配的是。白松露奶油酱夹心，榛子果仁酱夹心，然后底部是榛子壳、达克瓦兹底底，然后旁边是巧克力酥脆底。好，这道甜品也很复杂的样子。虽然是一个冰的甜品，但是我一切一开，真的闻到浓郁的松露的香气，非常期待。哇，简直像吃了一口一大块白松露一样。他把一个松露做成了一个慕斯。哇，太棒了！这个甜品，很香松露的味道。松露油，嗯，怪不得这么好的店，我奇怪怎么生意。这么冷清，可能受疫情的影响，可能这个位置不是在酒店了，不是在一些商场、商业中心里面。我家店确实是一家宝藏的西餐厅。我为什么会注意到这家店呢？因为去年疫情刚刚恢复餐饮的时候，有看到一些美食家来这里吃过，大赞，有的写文章。非常好的评论，我就偷偷去私下问好不好吃，都说好吃。有些米花，有些白糖，很调皮，很像小时候偷吃的小零食。谁是炙手可热的青年女演员？完全不记得了。一会儿可以请主厨出来聊聊天吗？嗯，主厨吗？嗯，我去给他问一下，就是问问得多长时间？等他忙完不着急。最后，主厨兼老板出来聊天，我忘记开麦克风了。主厨很低调、谦逊，不愿意出镜，也不善言辞，不像现在很多西餐主厨有一股高傲的时刻要压制住你的气势。他原来在国企做科研，因为太喜欢烹饪了，去了很多国家吃美食，看了超过两百本西餐烹饪的书，完全自学，以一个理科男的思维做出了这家餐厅。我本来还觉得他们的定价有点高，但我见到主厨本人之后，我愿意为这样的人买单。我希望能让更多的人知道这家宝藏餐厅。我刚才忘记开麦克风了，白聊了，跟主厨。主厨很腼腆，不愿意出镜，笑容很朴实，就感觉像一个路人一样，不是像我见过的那些西餐主厨都一脸高傲、高高在上的那种感觉。我觉得特别亲切。我刚才。一直在赞主厨，他说很有新意，很厉害，如何如何。我也提出了一些，嗯，建议吧。比如说他第一道鹅肝，我觉得鹅肝的存在感不是特别强，反而那个口膜的存在感很强。菜是没有问题的，我觉得不如把名字叫成口膜，不要叫鹅肝了。像应该赞的地方都赞他，像龙虾，那个炙烤的香气啊，那个扇贝。的风味啊，浓缩做的非常棒，我都该赞的我都赞他。嗯、呃，还有一个缺点就是两个清口的雪巴
都太农田了，不够清新，不够清爽。这个意见我也跟他提了。还有最后的甜品白松露大战特战，就完全在像吃白松露的味道一样。我问他这个松露是不是他自己熬的，他说确实是他们自己熬的，他们把用剩的那些白松露的边边角角，自己炼的松露油。我说怪不得跟外面那些成品的香露油的香气都不是一个等级。等等等等，下次来我一定好好采访住处。我是无所谓一个要减肥的吃货，如果你喜欢我的视频，欢迎点赞、评论、关注、转发，对我非常重要，谢谢大家。最后，我去偷吃了一口朋友的蒙布朗，比我做的蒙布朗好吃。